Hello students, uh, we are going to start with the revision of chapter 1 of business studies, nature and significance of management. Now business studies subject ka naam hai, toh aap business ke baare mein dekhne wale ho. And you have to learn about managing a business. Now manage, uh, management ke baare mein, ab hum is chapter mein dekhenge ki management ka nature kya hai, uske characteristics kya hai, features kya hai, aur wo important kyu hai. Thik hai, so there is a case study in your NCERT book which we are going to use in examples later. जो कि है कि देर इज अ वुमन नेम्ड स्मिता राय जो 38 एट ईयर्स ओल्ड है शी इज एन ऑन्ट्रप्रन्योर हु लेटर बिकेम एन ऑन्ट्रप्रन्योर एंड शी इज फ्रॉम नामची साउथ सिक्किम एंड शी इज वेरी गुड एट क्राफ्ट पर्टिकुलरली वैक्स मोल्ड्स और शी इज वेरी अनहैप्पी विद द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट जो कि मोस्टली जॉबलेस हैं पुअर हैं शी मीट्स विद द ब्रांच मैनेजर ऑफ नेडफी हु फाइनेंसेज हर स्मॉल बिजनेस नामची डिजाइनर कैंडल्स नाम का जो इनका बिजनेस था उसको फाइनेंस करते हैं ये लोग एंड शी स्टार्ट वर्किंग विद द वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट मेकिंग कैंडल्स ओके इन मेकिंग कैंडल्स एक्सेट्रा सो शी बिकम्स एन ऑन्ट्रप्रन्योर नाउ यूल सी द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैरोल्ड कूंस एंड हाइंड बीरिज की जो डेफिनेशन है इट्स इंपॉर्टेंट ये कहती है कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है कि आपको एक इन्वायरमेंट को डिजाइन करना है कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पर इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स सम इंडिविजुअल्स दे वर्क टुगेदर दे वर्क टुगेदर ओके दे शुड वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव सम कॉमन एम ऐसा इन्वायरमेंट आपको बनाना है इफ यू आर अ मैनेजर और ऐसा इन्वायरमेंट डिजाइन ही नहीं करना मेंटेन भी करना है तो मैनेजमेंट क्या हुआ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली एकम्पलिश सेलेक्टेड एम्स ठीक है अब हम देखेंगे एफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस एफेक्टिवनेस मतलब होता है इट इज मोस्टली कम मोस्टली कंसर्न विद द कम्पलीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम अगर आपने किसी किसी काम को समय पर कम्प्लीट कर दिया है यू आर इफेक्टिव यू आर नॉट कंसर्न विदर और नॉट आपके रिसोर्सेज सही लगे हैं या नहीं या वेस्टेज तो नहीं हुआ है यू आर यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द कॉस्ट यू आर जस्ट कंसर्न अबाउट द एंड रिजल्ट ओके जबकि एफिशियंसी इट मीन्स द कम्पलीशन ऑफ टास्क करेक्टली सही से आपको काम करना है विद मिनिमम कॉस्ट्स, ओके नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इसमें हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब जो आपकी कॉस्ट लग रही है इज इट रीपिंग यू द बेनिफिट्स विच आर मोर देन द कॉस्ट्स और नॉट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है ये सब चीजें हम देखते हैं ठीक है वेयर एज इफेक्टिवनेस में हम क्या देखते हैं इट इज द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट सिर्फ काम पूरा करना है एफेक्ट एफेक्टिवनेस सॉरी एफिशियंसी में प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट एंड एफेक्टिवनेस में टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इसका हम लोगों ने मेमोरी मेमोरी टेक्निक बनाया हुआ है जी एम पिक गुड मॉर्निंग पिक दोगे आप लोग छोड़ के जाओगे लेकिन क्लासेस uh, में आपकी टीचर हमेशा रहूंगी तो फिर आप मेरे को गुड मॉर्निंग पिक भेजोगे ऐसे याद रखना है जिसमें से जी का मतलब है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एम का मतलब है मल्टी डायमेंशनल P का मतलब है परवेसिव I का मतलब है इनटेंजिबल C का मतलब है कंटिन्यूस फंक्शन D का मतलब है डायनेमिक और G का मतलब है गोल सॉरी ग्रुप एक्टिविटी ओके दो G हैं एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एक ग्रुप एक्टिविटी नाउ वील लर्न अबाउट दीज इन डिटेल सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हाउ इज मैनेजमेंट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए ही मैनेजमेंट करता है सो देर आर सेट ऑब्जेक्टिव्स कुछ उद्देश्य होते हैं बिजनेस करने के वो पूरे करने हैं देफोर इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल मतलब जैसे आपको पता है ना थ्री डी थ्री डी तीन डायमेंशन है ना वैसे ही मल्टी डायमेंशनल का मतलब अलग अलग पहलू हैं अलग अलग फेसेज हैं अलग अलग फेसेज हैं मैनेजमेंट के मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना पड़ता है काम मैनेज करना पड़ता है कि हु विल डू वॉट How the things are going to be done? What has to be the procedure? है ना We'll have to consider the law and regulations and company की policy, etc., etc. The second thing is management of people. Management of people के two dimensions है Dealing people as individuals and dealing people as a group. जो individuals हैं उनके भी कुछ goals होते हैं कुछ objectives होते हैं किसी company में आकर काम करने के career development वगैरह तो A manager, a good manager has to ensure that those 
goals those objectives are in alignment with the objectives or goals of the organization और डीलिंग इंडिविजुअल्स है इस ग्रुप का क्या मतलब है अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रुप पॉलिसी चेंज करनी है कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने हैं कुछ अपग्रेडेशन करने हैं तो यू विल हैव टू कंसीडर वेदर और नॉट अ ग्रुप विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस और हाउ टू कन्विंस अ ग्रुप ये आपको सोचना है तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया तीसरा हुआ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जिसमें दोनों आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल ओके P का क्या मतलब है परवेसिव परवेसिव का मतलब ये नहीं है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम आगे जाके हर जगह परवेसिव में देखेंगे कि प्लानिंग इज प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नो इट इज यहाँ पर मैनेजमेंट का परवेसिव से ये मतलब है कि किसी भी तरह की इकोनॉमिक सोशियल या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी सी कंपनी तक इंटेंजिबल फोर्स ऑफकोर्स इट इज एन इंटेंजिबल कोर्स फोर्स विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट आप कैसे फील करोगे इसको इफ द इम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड आपका सेल्स टर्न ओवर बढ़ रहा है इम्प्लॉय टर्न ओवर या एबसेंटिज्म कम हो गया है तो मैनेजमेंट uh, अच्छा हो रहा है दैट्स हाउ यू नो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हमेशा मैनेजमेंट करते रहना पड़ता है मैनेजमेंट के जो पांच पांच फंक्शंस हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वो भी आपको हमेशा करते रहने पड़ते हैं ऑफकोर्स यू नो वाई डायनेमिक फंक्शन डायनेमिक फंक्शन क्यों होता है चेंजिंग फंक्शन होता है बिकॉज द इन्वायरमेंट इट इज डायनेमिक बाहर हमेशा चेंजेस आ रहे हैं तो हमेशा आपको मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी चेंज करते रहनी पड़ेंगी दैट इज वाइट इज अ डायनेमिक फंक्शन ग्रुप एक्टिविटी मतलब आप अगर टॉप मैनेजमेंट हो किसी भी लेवल पे हो एक्चुअली किसी भी लेवल पे हो यू हैव टू मैनेज सम पीपल हु वर्क एज अ ग्रुप एंड एज एंड एज इंडिविजुअल्स टू तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी ओके एक बार हम रिवाइज करते हैं जी एम पिक दोगे दीज आर दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज गोल ओरिएंटेड इट इज मल्टी डायमेंशनल परवेसिव इन टैंजिबल कंटिन्यूस डायनेमिक एंड ग्रुप एक्टिविटी ग्रुप एक्टिविटी एंड गोल ओरिएंटेड ऑल राइट नाउ विल प्रोसीड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप कर रहे हो उसके उद्देश्य क्या है एम क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है टारगेट क्या है क्यों करना मैनेजमेंट वाई वाई हमने देख तो लिया मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं पर वैसी होता है समझ गए कंटिन्यूस होता है समझ गए ये सब चीजें हम समझ चुके हैं लेकिन क्यों करना है मैनेजमेंट बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग सम गोल्स कुछ उसके खुद के गोल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल तीन गोल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल प्रॉफिट और ग्रोथ आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो फिर आप चाहोगे कि आप मार्केट में सर्वाइव करो और थोड़े टाइम बाद प्रॉफिट कमाओ थोड़े टाइम बाद ग्रोथ करो ग्रोथ जोग्राफिकली भी हो सकती है डाइवर्जन इन प्रोडक्ट्स भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है और इंडिविजुअल और पर्सनल गोल्स होते हैं लोगों के पीपल आर ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन नॉट बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू अर्न मनी दे आर हैविंग अ गोल देयर करियर दे वॉन्ट टू डेवलप देयर करियर तो इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स हो गए सोशल सोशल गोल्स क्या हो गए एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑब्लीगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी आप सोसाइटी में रह कर जो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज कर रहे हो टू अर्न प्रॉफिट्स सो यू आर ऑब्लाइज टू प्रोवाइड सोसाइटी विद सम बेनिफिट्स एवरी कॉपोरेट हैज सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सर्वाइवल का क्या मतलब होता है वेर इन आपके जो इनकम uh, है इट इज इक्वल टू दस आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है यू आर जस्ट सर्वाइविंग इन दार्केट बाद में आपको प्रॉफिट होने लगता है जब आपके एक्सपेंसिस जो होते हैं कम होते हैं और आपकी इनकम जो होती है वो ज्यादा होती है और ग्रोथ ग्रोथ आप जोग्राफिकली भी कर सकते हो प्रोडक्ट डाइवर्जन कर सकते हो हर तरह से ग्रोथ कर सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम आ गए सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में वाई इज मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है कर क्यों करेंगे हम ये समझ गए बिकॉज वी आर हैविंग सम गोल्स सम ऑब्जेक्टिव लेकिन वाई इज मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट तो इसका जो मेमोरी टेक्निक है इट इज जी डी पी इंक्रीजेज द एफिशियंसी ऑफ सोसाइटी डेफिनेटली जी डी पी अगर इंक्रीज होगा तो सोसाइटी की एफिशियंसी भी इंक्रीज होगी अब हम देखते हैं जी मतलब जी मतलब होता है ग्रुप गोल्स इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स मैनेजमेंट जो होता है अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स उनके गोल्स जो हैं वो पूरे होंगे दे विल बी अलाइंड विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू विल इंश्योर दैट एंड उनके गोल्स पूरे होंगे तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग 
group goals d matlab dynamic organization it creates a dynamic organization which can adapt itself to the changing environment okay p matlab personal personal objectives yahan pe group objectives pure ho rahe hain yahan pe logo ke personal objectives pure ho rahe hain increases efficiency matlab increases efficiency it increases the efficiency of the workforce agar manager nahi hoga unko dekhne wala koi nahi hoga workers ko to bataiye how, how are the workers going to work तो उनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर होगी दे आर गोइंग टू वेस्ट द रिसोर्स बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न वेदर देर इज वेस्टेज और नॉट उनको बस पैसे मिलने से मतलब होता है तो दे दे विल बी मे माई दे माइट बी इफेक्टिव बट दे वोट बी एफिशियंट तो इंक्रीज करनी है अगर एफिशियंसी तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इट्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस जो होता है वो जब बिजनेस शुरू करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जब बिजनेस शुरू करती है तो इट हायर्स पीपल इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इट प्रोवाइड्स स्कूल्स इट बिल्ड्स स्कूल्स टेम्पल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इट डज अलॉट फॉर द सोसाइटी बिकॉज उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो उसको पूरे करने होते हैं सो जी डी पी इंक्रीजेज एफिशियंसी ऑफ सोसाइटी से क्या मतलब था जी फॉर इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स डी मतलब इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन पी मतलब इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स एंड इट इंक्रीजेस एफिशियंसी एंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी तो जी डी पी इंक्रीजेस एफिशियंसी ऑफ सोसाइटी गुड वॉट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट है कैसा फीचर्स देख लिए सिग्निफिकेंस देख लिया अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज इज मैनेजमेंट आर्ट और साइंस और प्रोफेशन ये सब चीज़ें देखेंगे तो आर्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं पी टी प्रैक्टिस पी मतलब पर्सनल पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज टी एंड प्रैक्टिस मतलब इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट मतलब क्या होता है जैसे कि ड्राॅइंग सिंगिंग ये सब चीज़ें आर्ट में आती हैं तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है हर सिंगर अलग तरीके से गाता है हर पेंटर अलग तरीके से ड्रॉ करता है टी मतलब इट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज हर चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज होती है यू कैन लर्न अबाउट डांसिंग और सिंगिंग फ्रॉम बुक्स तो उन सब के भी नॉलेज होती है उन सब के लिए भी बुक्स होते हैं उन सब का भी स्टडी मटीरियल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी जितना प्रैक्टिस करोगे जितना क्रिएटिव रहोगे उतनी ही अच्छी आपकी आर्ट भी होगी तो डू यू थिंक दैट मैनेजमेंट इन्वॉल्व पर्सनलाइज एप्लीकेशन येस डू यू थिंक दैट मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट हैज सम थेटिकल नॉलेज येस मैनेजमेंट डेफिनेटली हैज बिकॉज देर आर मैनेजमेंट बुक्स आप एम बी ए करते हो तो फिर आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हो सो डेफिनेटली देर इज थेटिकल नॉलेज वेदर इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी डेफिनेटली एवरी मैनेजर हैज हिज वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे जितना क्रिएटिव रहोगे उतना अच्छे से आप मैनेजमेंट कर पाओगे येस तो कैन कैन वी से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट येस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज एन आर्ट अब देखते हैं आगे साइंस के क्या फीचर्स होते हैं वी यूज साइंस इन आर डेली लाइफ हर जगह पे साइंस का एप्लीकेशन है तो यू मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल वैलिडिटी हर जगह वैलिड होता है वैलिड वैलिड एज फॉर सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ऊपर हमने क्या देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पर क्या है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ओके नाउ टेल मी कि जो मैनेजमेंट होता है क्या यूनिवर्सली वैलिड होता है नहीं मैनेजमेंट हर जगह वैलिड तो नहीं होता है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह वैलिड नहीं होते हैं बिकॉज मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट द एंड रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर इज डायनेमिक इट इज़ चेंजिंग इट इज़ डाइवर्स तो आप कभी नहीं बता सकते हो कि किस सिचुएशन में क्या होने वाला है मोर ओवर मैनेजमेंट ऑल्सो रिलाइज ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी डायनेमिक ओके सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है हाँ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो होती है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने फ्रेडरिक विंसलो टेलर डिड एक्सपेरिमेंट्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स सो येस सो वी कैन नॉट कॉल इट अ प्योर साइंस बट डेफिनेटली इट इज साइंस साइंस भी है मैनेजमेंट आर्ट भी है अब देखेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन फीचर्स क्या होते हैं प्रोफेशन के ये देखते हैं फिर हम देखेंगे कि वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट 
पर्क्स जो पर्क चॉकलेट होती है उससे हम याद रखेंगे सबसे पहला प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब मान लीजिए आप बड़े होकर चार्ट अकाउंटेंट बनते हो तो आप प्रोफेशनली जो है एसोसिएटेड हो गए आई से तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है चार अकाउंटेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स और उनका खुद का एक्ट एप्लीकेबल होता है सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब आपको बहुत सारे एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज नॉलेज होना चाहिए वेल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बनी हुई है कुछ करिकुलम है कुछ सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम्स देने पड़ेंगे तब कहीं जाकर आप प्रोफेशनल uh, बन पाओगे सर्विस मोटिव होता है दे सर्व द पीपल दे वर्क फॉर सर्विंग द पीपल पर्क्स में पी का क्या मतलब हो गया प्रोफेशनल एसोसिएशन ई का मतलब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर का मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के फॉर वेल डिफाइंड डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एस फॉर सर्विस मोटिव तो मेरे को बताओ वेदर मैनेजमेंट कैन बी अ प्रोफेशन बताइए मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन जरूरत है नॉट मैंडेटरी कोई जरूरत नहीं है हाँ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा जुड़े रहना चाहते हो तो आपका खुद सोल डिस्क्रिप्शन है अदरवाइज मैनेजर कोई भी हो सकता है देर इज नॉट इवन अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्वालिफिकेशन एनी क्वालिफिकेशन सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है डेफिनेटली कुछ कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब किए गए हैं बट दे आर नॉट मैंडेटरी टू क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं हो सकती बिकॉज मैनेजमेंट आप अपने छोटे से बिजनेस का भी करना खुद से शुरू कर सकते हो एंड नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है हाँ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो होती है बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू मैंडेटरी वो भी नहीं होती है आपको पढ़ना है आप मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़िए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए आपको नहीं पढ़ना आप ऐसे ही अपने बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है रीड करने की सर्विस मोटिव होता है नॉट एक्चुअली नॉट एक्चुअली जो मोटिव होता है इट इज़ टू फुलफिल दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेजमेंट कैन बी practice as a profession but it does not meet the features of a profession okay now we'll see the levels of management three levels hote hain top level middle level or lower level is tarah ka aapki book mein jo hai ek pyramid bana hua hai pyramid shape jisme hum sabse upar top dekhte hain beech mein middle level management aur sabse niche lower level management pyramid isliye bana hua hai because top management is less in number aur jo sabse lower level se supervisory level hota hai they are more in number okay top level management are senior executives by the name of ceo managing director chairman cfo chief operational officer etc etc एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए हुए हैं आपकी बुक में पांच विच यू हैव टू यू नो यू यू शुड नो इट इंटरप्रेट सबसे पहला है इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट करते हैं उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं फ्रेम कौन करता है टॉप मैनेजमेंट और इंटरप्रेट कौन करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको इंटरप्रेट करके अपने सब को लोअर लेवल मैनेजमेंट को वो लोग इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल मतलब स्टाफिंग फंक्शन एक तरीके तरीके से समझ लीजिए जो आपका मैंशनड है कि ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतने लोग हैं या नहीं डिपार्टमेंट में ये इंश्योर कौन करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो पहला क्या हो गया इंटरप्रेट दी पॉलिसीज दूसरा क्या होगा सम वॉट लाइक स्टाफिंग दैट इंश्योर द नेसेसरी पर्सनल तीसरा क्या हो गया असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की तरह ये फंक्शन होता है कि हमने ये तो इंश्योर कर लिया कि नेसेसरी लोग हैं और फिर हम ये देखेंगे कि हमने उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है मोटिवेट देम मोटिवेशन का पार्ट आता है आपका कंट्रोलिंग में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग डेवलपमेंट में भी आता है स्टाफिंग के टाइम पे सो मोटिव मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड कोऑपरेट कोऑर्डिनेशन आप देखोगे इसी चैप्टर में तो कोऑपरेट करना पड़ता है उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ सो दैट दी ऑर्गेनाइजेशन रन्स स्मूथली हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी पहला इंटरप्रेट द पॉलिसीज सेकंड एंश्योर नेसेसरी पर्सनल थर्ड असाइन देम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चौथा मोटिवेट दैम एंड लास्ट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स दीज आर द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट सबसे आखिरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सुपरवाइज दी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट विच विच लुक्स लुक्स आफ्टर द एम्प्लॉयज सॉरी वर्कर्स 
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इसके बारे में डिटेल में हम सारे चैप्टर्स में देखेंगे सो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग दैम ओवर ही अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है वी हैव हर्ड दिस वर्ड अ लॉट अ लॉट पर यहाँ पर हम एक मैनेजर के शूज़ में रख के खुद को देखेंगे कि हमको किस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सो दैट वी कैन फिनिश आर टास्क एफिशियंटली ओके कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ओके इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन Among interdependent activities, interdependent activities and departments of an organization. For example, ये purchase department है purchase department और ये है stores जहाँ पर आपका raw material store होता है ठीक है और यहाँ पर purchase होता है और ये है factory यहाँ पर production होता है ठीक है ये factory है अब स्टोर्स में कोई सामान अगर ख़त्म हो जाता है इट इन्फॉर्म्स द परचेज डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इन टर्न प्लेसेस ऑर्डर टू द वेंडर और फिर जब सामान आ जाता है स्टोर्स में स्टोर डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्स द परचेज डिपार्टमेंट दैट द ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड फिर जो फैक्ट्री है इट डिमांड्स द रॉ मटीरियल फ्राम परचेज डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर से फैक्ट्री में सामान भिजवाता है तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के काम है ये सब दिस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के काम है बट दे हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग दम टू फिनिश अ टास्क ओके तो मैनेजमेंट सो कोऑर्डिनेशन क्या है जैसे कि आपके मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस uh, होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इन सबको जोड़ता है साथ में इट इज़ लाइक अ थ्रेड इन अ गार लैंड ओके अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इसके लिए मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन जो होता है इट इज़ द एसेंस सो इट इज़ वेरी प्राइज ये प्राइज जो है इससे हम याद करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पी फॉर इट इज़ परवेसिव इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हर लेवल पर आपको कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ता है आर मतलब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स हैं या जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं मैनेजमेंट मैनेजर्स के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स दम सेल्व्स नो दे आर नॉट कंसर्न विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो तो वहाँ पर आए हुए हैं इफ यू वॉन्ट प्रोवाइड दम विद द नेसेसरी डेटा दे आर नॉट गो न वर्क सिंपल तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स ओके इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है एकजुट होकर ये लोग एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन सी मतलब कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हमेशा आपको हर काम के लिए कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा दूसरे डिपार्टमेंट्स से इट एनश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन अब देखिए इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स एंड एनश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इज सम वॉट सेम एनश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सारे मिल सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक ही तरफ एक ही तरफ एक ही एक्शन की तरफ अपना काम करते हैं इट इज़ यूनिटी यूनिटी ऑफ एक्शन ओके एंड इट इज़ अ डेलीबरेट फंक्शन अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं होगा जस्ट बिकॉज यू यू आर अ गुड मैनेजर एंड यू हैव डन गुड प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग गुड डायरेक्टिंग गुड स्टाफिंग आप लोग तो अच्छे ले आए बट दे आर अनेबल टू टॉक टू दैम विद इन दम सेल्व एंड दे आर अनेबल टू फैच इन्फॉर्मेशन फ्राम अमंग्स दम सेल्व्स तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी काम नहीं हो पाएगा सो इट इज़ अ डेलीबरेट फंक्शन और कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको करना ही पड़ेगा एक दूसरे के बीच में ठीक है अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमने कैसे याद किया था स्पेशल गर्लफ्रेंड वो सबसे स्पेशल गर्लफ्रेंड होती है एक मैनेजर की एक मैनेजर भले ही प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कर ले, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो क्या होता है इट इज देंस सो इट इज़ द मोस्ट स्पेशल गर्लफ्रेंड ऑफ अ मैनेजर तो स्पेशल गर्लफ्रेंड के लिए हम कैसे याद करेंगे स्पेशल मतलब स्पेशलाइजेशन आ जाता है हाउ कम स्पेशलाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन आर डायनेमिक दीज डेज द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी रेपिडली तो आपको स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए मान लीजिए आपने इंजीनियर्स को बुलाया या चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया उससे एडवाइस लेने के लिए तो ये सब स्पेशलिस्ट जब आप हायर करते हो और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में दे दे स्टार्ट एडवाइजिंग सच स्पेशलिस्ट 
तो दीज स्पेशलिस्ट गेट ऑफेंडेड कि दे आर द स्पेशलिस्ट उनको तो सब कुछ पता है दे आर एक्सपर्ट्स एंड पीपल आर एडवाइजिंग दैम तो उस समय आपको कोऑर्डिनेशन कैसे करना होता है आप आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को और बाहर का जो स्पेशलिस्ट है उनके रिलेशंस को मेंटेन करना होता है सो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड ओवर देयर इट कॉजेज स्पेशलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जी में जी मतलब ग्रोथ इन साइज ग्रोथ इन साइज कैसे होता है कोऑर्डिनेशन करने की वजह से when uh, the the organizations grow in size so it hires a lot a large number of employees who have different habits different backgrounds different work culture they come from different family backgrounds to unke jo individual goals hain unko ka aap kaise organizational goals ke sath harmonize karoge देर कम्स द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा सो दैट देयर इंडिविजुअल गोल्स और ग्रुप गोल्स आर इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ओके एफ मतलब फंक्शनल डिफरेंसेस अब लोगों के काम अलग अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर चार्ड अकाउंटेंट इन यूर वर्किंग एज द जनरल मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और किसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई इंजीनियर भी बैठा होगा जो जनरल मैनेजर होगा उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ठीक है तब फंक्शनल डिफरेंसेज आ जाते हैं द इंजीनियर इज़ गोइंग टू थिंक दैट यू वर्क ऑन द सेम लेवल एंड यू विल थिंक दैट यू आर अ चार्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ एन इंजीनियर सो यू नो फ्रॉम द फ्रॉम बोथ द साइड पीपल कुड गेट अफेंडेड यू नो इवन इफ दे आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट द देयर इज फंक्शनल डिफरेंसेज सो पीपल माइट नॉट रिस्पेक्ट ईच अदर और दशन सो दे आर कम्स द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन जब आप कोऑर्डिनेशन करके इन फंक्शनल डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करते हो नाउ वील सी सम केस स्टडीज जो आपके एन सी बुक में दी हुई हैं सबसे पहला केस स्टडी है टाटा स्टील का विच वॉज फाउंड इन 1868 सिक्सटी एट बाई जमशेद जी नसवान जी टाटा एंड इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट विच इज स्प्रेड इन ओवर हंड्रेड कंट्रीज इट हैज जमशेद जी नसवान जी टाटा हैड फोर गोल्स इन लाइफ सबसे पहला उनका गोल था कि आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप करनी है जो सेटअप कर ली उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन एक यूनिक होटल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उन्होंने एक यूनिक होटल जो है वो ताजमहल होटल इन मुंबई कोलाबा उन्होंने सेटअप किया एट द कॉस्ट ऑफ 11 मिलियन 11 मिलियन एट दैट टाइम एट दैट टाइम ओके तो टाटा टाटा के जो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल हैं दे आर रिटर्न इन द टाटा कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट हैज राइट नाउ ट्वेंटी नाइन पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज and they have joined uh, unicef in child friendly business in the child in the children sustainability forum ye sab cheeze isliye batai ja rahi hain because it is a well managed company jack welch who is the ceo of general electric unhone hi unhone bhi bataya hua hai ki manager ko agar successful banna hai to uske paas kya kya cheeze honi chahiye us kya kya features hone chahiye ek manager ke paas He has to create a vision and then ignite your organization to make this vision a reality. He has to ignite the organization. Motivation करना पड़ेगा employees का to make those visions a reality. Then he has to focus on strategic issues. He has to focus on the main issues instead of going on uh, small quarrels or small trivial issues. Involve it. He has to involve everyone and welcome ideas from everyone, welcome suggestions from everybody. He has to lead by example. चार चीजें होनी चाहिए एक manager के अंदर. He has to be energetic. He has to energize everybody else around him. He has to have a uh, an edge from his competitors, from his peers, and he he should execute his tasks and plans properly. Okay, so when he's he he's going to gonna be doing these things, he will set an example for others. A K I T C ki each opal ka example, a case study diya hua hai wherein remote villages mein taaki jo farmers hain who grow soya bean, wheat, coffee in small plot of lands, unko mil jaye a e-business karne ka tarika. So a opal sanchalak bithate hain aur each opal smart cards issue karte hain farmers ko. so that they are able to put their put their harvest on websites and jo wo log wahan se directly sell kar paaye and the intermediaries are eliminated okay kuch cross disciplinary perspectives ke example hai anthropology matlab kya hota hai it is the study of societies 
विच हेल्प्स अस लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज एंथ्रोपोलॉजी इन इकोनॉमिक्स इट इज़ कंसर्न विद द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम हैं तो उनका एलोकेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है इकोनॉमिक्स फिलोसफी क्या होता है जब हम बोलते हैं ना फिलोसफी में झाड़ो तो इट इट टॉक्स अबाउट वैल्यूज एंड एथिक्स पोलिटिकल साइंस क्या होता है पोलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन अ पोलिटिकल इन्वायरमेंट पोलिटिकल इन्वायरमेंट पोलिटिकल इन्वायरमेंट साइकोलॉजी क्या होता है साइकोलॉजी इज द साइंस दैट सीक्स टू मेजर एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हो पोलिटिकल साइंस पोलिटिकल पॉलिटिक्स रिलेटेड है पोलिटिकल इन्वायरमेंट के जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं उनसे रिलेटेड है साइकोलॉजी इज द इट्स सीकिंग टू मेजर और चेंज द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स वेर एज फिलोसफी इज वैल्यूज एंड एथिक्स एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एक डब्बा वाला की केस स्टडी है वेर इन दे हैव अचीव सिक्स सिग्मा देखिए थोड़ा सा स्टोरी दिया हुआ है कि पहला डब्बा वाला जो होता है ही पिक्स टिफिनस फ्रॉम द होम एंड देन टेक्स इज टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन द सेकेंड डब्बा वाला सॉर्ट्स आउट द डब्बाज एट द रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एंड देन पुट्स दैम इन अ लगेज कैरेज द थर्ड वन ट्रैवल्स विद द डब्बाज टू द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू देयर डेस्टिनेशन एंड द फोर्थ वन पिक्स अप डब्बा डब्बाज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड ड्रॉप्स दैम ऑफ एट द ऑफिस तो ये सब जो है उन्होंने सर्कुनाइजेशन बना रखा है एक पूरा चेन सप्लाई चेन जो है पूरा बना रखा है और इसका मैनेजमेंट वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ दे हैव अचीव सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा मतलब होता है सिक्स टाइम्स आप नाइन को लिखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतने परसेंट उनका एफिशियंसी है इतना परसेंट उनका एफिशियंसी है एक मिलियन में वो एक गलती करते हैं ठीक है दिस इज देयर एफिशिएंसी रेट पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट आर ऑन द टॉप एजेंडा ऑफ डब्बा वाला सो थैंक यू वेरी मच आई होप दिस विल सर्व यू अ बेट इन योर एग्जामिनेशंस ऑल द बेस्ट